Olá meninas, hoje eu vim fazer pra vocês uma maquiagem pra trabalho, tá? É uma maquiagem pra vocês se inspirarem aí, pra chegarem lindas e maravilhosas no emprego de vocês. Uh, várias pessoas já haviam me pedido pra fazer essa make e hoje eu tô aqui pra fazer. Espero muito que vocês gostem e juntem suas coisas e vamos Primeiro ao tutorial. Primeiro a gente vai começar com um primer, ou então, ó, eu tenho esse daqui, que é do, do Boticário. E tem, eu uso também um corretivo como primer, que é esse daqui da Vult, que é o número 4. Você pode usar um dos dois, se você não quiser usar esse corretivo, pode usar o primer normal. E eu indico muito, porque você vai ficar o dia inteiro fora, então é melhor pra você, pra sua maquiagem durar muito mais, né? Aí a gente vai passar aqui na pálpebra móvel. Subindo um pouquinho. E vai ficar branquinho assim, tá? É um pouquinho mais claro que a minha pele. E a gente vai usar o pó compacto, tá? Se você tiver um pó mais claro também pode usar. Vai usar esse daqui. Eu vou usar esse daqui da Maybelline, que é o dourado dourado. Que é a minha cor mesmo. Como a pálpebra tá mais branquinha, vai ficar um pouquinho mais claro também. Pego com a esponjinha... E passo assim. Ó. Passo bastante pra ficar bem branquinho. Pronto. Depois que eu passar isso, eu vou passar uma sombra cintilante. Não cintilante, é uma sombra... Uh... Quase pérola. Peraí que eu tô tentando pegar a paleta aqui. É uma sombra meio pérola da paleta da Catarine Hill. Que é essa aqui, ó. Essa de baixo. Eu vou passar ela na minha, no início da minha pálpebra móvel, tá? Vou passar com esse pincelzinho aqui. Vou passar ela aqui, ó. Não muito, tá? Pra não ficar aquela coisa de brilho durante o dia. Passo só um pouquinho. Tá dando pra visualizar direitinho? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Passo um pouquinho aqui. Agora a gente vai usar um delineador. Que na verdade... Você pode usar um lápis de olho. Esse daqui é um que eu ganhei um sorteio. Ele se chama é, Hashimi Kajal. É estilo lápis de olho, tá? Pra fazer delineado. Ele abre assim. E é tipo um carvãozinho, assim. E eu vou passar ele mais fininho aqui. Ó, bem fininho aqui. E vou engrossar ele no final. Você pode usar qualquer lápis de olho que seja mais macio, que dê pra esfumar. Aí eu dou uma subidinha com ele aqui, bem pouquinho, ó. Assim. Depois eu vou usar um pincel pra esfumar. Eu vou usar esse daqui da Elf. Não sei o número dele. E vou esfumar isso daqui com uma sombra marrom. Pego uma sombra marrom. E esfumo daqui pra trás, do meio pra trás. E puxo um pouquinho pra cima. Vai esfumando até sumir essa linha que tem aqui. Puxa pra dentro e esfuma embaixo. Vai puxando um pouquinho pra cima também. Agora a gente vai pegar uma sombra, um pouquinho mais da sombra marrom. Pra fazer esse fundo aqui, ó. Depois disso, eu pego um outro pincel um pouquinho mais gordinho e vou esfumar tudo isso. 
para que fique mais sutil, né? Que é uma maquiagem para usar durante o dia, então já fica um pouquinho mais sutil. Assim. Visualizamos sempre o outro lado para ver como tá, né? Se tá mais ou menos igual ou não. Agora a gente vai pegar um pouquinho de uma sombra dourada. Essa daqui é bem escura, essa sombra dourada que eu vou pegar. É essa aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar no dedo aqui. É um dourado escuro. Ó. A gente vai pegar um pouquinho dela e vai passar aqui por cima. E agora a gente vai passar um delineador. Esse delineador aqui é da Natura Faces. Ok? O delineador eu vou passar só daqui pra lá, porque aqui a gente já passou. Então, eu vou fazer um, um mínimo risco aqui, ó. Um risquinho bem fino. Eu vou juntar. Aqui. Sempre comparando mais ou menos os dois lados para ver se estão ficando mais ou menos do mesmo jeito. Tá bom. Delineado. Ok. Agora eu vou passar esse mesmo é, lápis que a gente tava usando no início, eu vou passar embaixo. Aqui. Pronto. Agora eu vou pegar um pincelzinho assim, vou pegar a sombra marrom e vou dar uma esfumadinha aqui nesse lápis do centro pra trás, tá? Só pra ficar mais assim, coisadinho. Agora nós vamos passar uma máscara de cílios. Eu vou usar a da Maybelline, é, que é essa daqui. Tirar um pouquinho o zoom para não desfocar tanto. Vou usar aqui. Se você não gosta muito de usar tons é, preto ó, durante o dia... Você pode usar só o marrom e não faz esse esfumado preto que eu fiz. Aí. Eu não achei que ficou tão escuro, achei que ficou bem, o olho ficou bem destacado, mas ficou uma coisa bem bonita. E agora a gente vai usar o blush. Uh, eu já coloquei pra vocês aí, eu já coloquei pra vocês aí as novidades que chegaram da Oceano Fame, que é a parceira do meu blog. E eu vou usar o blush da Oceano Fame hoje. Esse daqui se chama Blush Your Face Plus to Color to Choose. Choose, sei lá como diz. É, tem duas cores nele. Ele vem uma cor um pouquinho mais terrosa, mas pro lado de alaranjado. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Esse daqui de cima mais alaranjado e esse daqui de baixo mais rosado. É um duo de blushes. Eu vou usar o de cima, que é o mais terroso, com esse pincelzinho aqui da Natura. Vou usar um pouquinho só pra não ficar aquela coisa muito... 
colorida assim. Desse lado eu já passei, ó. Passei bem sutil. Porque maquiagem pra trabalho não pode ser também uma coisa muito escandalosa, parecendo que tá indo pra balada e tal. Tem que ser uma coisa mais sutil. E a sobrancelha já tá acertada. Vamos só dar uma iluminada na sobrancelha com uma sombra bem sutil também. Que é a mesma que a gente usou primeiro. Pra dar uma iluminada assim. Vou mostrar pra vocês como ficou o look final, com os olhos mais marcadinhos. Uma make aí, uma opção de make, né? Porque cada um faz o que gosta. Uma opção de make pra vocês usarem pra trabalhar. E o batom que eu estou usando, quase me esquecendo, né, de dizer, é um batom da paleta da... Jasmine, que eu ganhei outro dia. Deixa eu mostrar ela aqui. Ela abre aqui, sabe? Assim. E tem esse lado aqui, batom, sombra, blush no meio, batom, sombra. E, esses, e esse daqui é o que eu tô usando. É um cor de boca. Esse, ó. Cor de boca misturado com um pouquinho desse vermelho aqui. Mas eu vou dar uma outra opção de batons, porque caso que não tenha essa, essa paleta. Você pode usar um batom rosado, que é esse aqui. Eu acho que fica bonito com batom rosa. Não rosa chamativo, né gente? Um rosa mais claro. Ó. Fica mais bonito. Ou você pode usar um cor de boca também. Eu vou usar esse rosa aqui, que é da... É um... Azaleia. Tá todo destruído aqui. É da Color Trends, da Avon. Eu passei só um pouquinho pra não ficar muito chamativo também. Porque o olho já tá um pouquinho mais marcadinho, assim, pro dia. Então, eu usei um batom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais discreto. Porque maquiagem pra trabalhar é o seguinte. Você não pode chegar e tipo... Ai, super maquiada, assim, vim uh, uma diva. Não, você tem que estar tá mais simples, um pouco mais é, mais natural, a pele um pouco mais natural pra ficar bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui em cima no canal e favoritem o vídeo, tá bom? E muito obrigada pelos elogios e por assistir os outros vídeos também. Beijo, beijo. Tchau, tchau.